ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എക്സ് ഫാം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ കയറിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ബോൺസ് ഓഫ് ലവ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്നേഹം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം കണ്ടത് മാതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയാണ് സരോജിനി നായിഡു നമുക്കറിയാം നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വാനമ്പാടി സോ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഫ്ലവർ കനോട്ട് ബ്ലോസം വിത്തൌട്ട് സൺഷൈൻ ആൻഡ് എ മാൻ കനോട്ട് ലിവ് വിത്തൌട്ട് ലവ് ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു പൂ വിടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം എത്തണം സൂര്യപ്രകാശം എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹം വേണം ഓരോ സ്നേഹവും ലഭിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യന് സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടണം മാതൃത്വമായിട്ടോ സഹോദര സ്നേഹമായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടണം ഹിയർ ഈസ് എ പോയം ബൈ സരോജിനി നായിഡു ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെർ ഡ്രീം വേൾഡ് അപ്പോൾ സരോജിനി നായിഡു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്ന ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആസ്വദിക്കാം സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം വൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് ഐ സ്റ്റുഡ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ മാന്ത്രിക മരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏകാന്തയായി നിന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാന്തയായി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഒരു മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻ ഇത് കാണുന്നത് എന്താ ഒരു സ്വപ്നമാണ് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് സോൾ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് സോൾ ഡീപ്പ് ആഴത്തിൽ അപ്പോൾ ആഴത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്തായിരുന്നു പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല നല്ല പൂക്കളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവിടെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വർ ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് സാങ് ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നാൽ ദേവത മാലാഗ പ്രേതം അങ്ങനെ കുറേ മീനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ മാലാഗ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ മാലാഗ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് പാട്ട് പാടുന്ന കിളികളുടെ രൂപത്തിലാണ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് അപ്പം പാട്ടുപാടുന്ന കിളികളെയാണ് എന്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് വർ ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോഡ് ഇവിടെ ഗ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുക നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിനെയാണ് ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് വർ ദ സ്ട്രീംസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോഡ് ഫ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന ഈ ഒഴുകുന്ന പുഴകളെയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവത പാട്ട് പാടി വരുന്ന കിളികൾ അതുപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവത തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അതുപോലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവത ഒഴുകുന്ന പുഴ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ
ആ ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ ആരുടെ രൂപത്തിൽ ആ സ്റ്റാർസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീം റൗണ്ട് ബൈ ഡെലിക്കേറ്റ് യൂത്ത് ഗ്യാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തുചേരുക ഗ്ലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നി പ്രകാശിക്കുക മിന്നി മിന്നി നിൽക്കില്ലേ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡെലിക്കേറ്റ് മനോഹരമായ കോമളമായ എന്നൊക്കെ മീനിങ് യൂത്ത് നമുക്കറിയാം യൗവനം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ യൗവനത്തിൽ മനോഹരമായ യൗവനത്തിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെ മിന്നി 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 നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മിന്നി മിന്നി നിൽക്കുന്നതാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ യൗവനം ഒന്നും കൂടി മനോഹരമാക്കാനാണ് അവരിങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ മിന്നി മിന്നി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് ഫെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഹിയേഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ പാടുന്ന ആ പാട്ടും എനിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ ആരായിരുന്നു പാട്ടു പാടുന്ന പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടു ക്വെഞ്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് ഐ ബെൻഡ് മീ ലോ ക്വെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ലോങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം ബെൻഡ് കുനിയുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ ആരെയൊക്കെ കാണാൻ സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകളുടെ ആ ഒരു നക്ഷത്രമാണല്ലോ അപ്പം മിന്നി മിന്നി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ക്വഞ്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഐ ബെൻ മി ലോ എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരാളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറയാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുനിയില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ അവരങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദി പറയാണ് ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് അപ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവതകളായ സ്ട്രീംസ് പുഴകൾ അരുവികൾ ദറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ആ ഒരു മാന്ത്രിക ലോകത്തിലെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാന്ത്രിക ലോകത്തിലെ ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു പുഴകളോട് ഞാൻ എന്തു പറയാണ് നന്ദി പറയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും അവരോട് ഞാൻ എന്തു പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നത് ഇവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കുനിയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാനാണ് കുനിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രകൃതി തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറേ ചൂഷണങ്ങൾ മാത്രം അപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം കവിയുടെ സ്വപ്നലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെയും സ്വപ്നലോകം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ലെറ്റ് റിവൈസ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ പോയം ഇൻ ഹർ ഡ്രീം ദ പോയറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഇൻ എ മാജിക്കൽ വുഡ് ഹാവ് യു എവർ ബീൻ ടു എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇൻ യുവർ ഡ്രീം ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കവി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മാജിക്കൽ വുഡ് മാന്ത്രിക മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെത്തിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് യെസ് ഐ ഹാവ് വൺസ് ഇൻ മൈ ഡ്രീം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതാട്ടോ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെസ് ഐ ഹാവ് ഞാനും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺസ് ഇൻ മൈ ഡ്രീം എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു വട്ടം ഐ വൺ ടു പ്ലേസ് വേർ എവറി വൺ ഹാസ് ഹാപ്പി എല്ലാവരും സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്കും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഹാപ്പി ദ സ്മൈൽ ഡോഫൺ ആൻഡ് ദ ലുക്ക് വിതൗട്ട് എനി വറീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുവിധ എന്താ പറയുക വിഷമങ്ങളോ ദേഷ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും നോൽക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ടൈം ഓഫ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ വെൽക്കം ടു ബി എല്ലാവരും എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ആൻഡ് മീ വിത്ത് ലവ് സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ലോകം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ വോട്ട് ആർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് ട്രൂത്ത് ലവ് കുറേ ദേവതകൾ കണ്ടു അതെന്തൊ
അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാലും അത് ഒരു വട്ടം പുറമെ തന്നെ വരും അതുമാത്രമല്ല ഒരാൾ ഒരു സത്യം പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു മെസ്സേജ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ദേ പ്രൊക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വിളംബരം ചെയ്യുക ദം സെൽഫ് ലൈക്ക് ബേഡ്സ് ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടി നടക്കുന്ന പോലെ സത്യം എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരും ദം സെൽഫ് ലൈക്ക് ബേഡ്സ് ആ ഒരു ബേഡ്സ് പക്ഷികളെ പോലെ സത്യം എന്തു ചെയ്യും സ്വയം ഇങ്ങനെ വിളംബരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ദേവതകൾ പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് That sing and spread their message wherever they go. Birds are there, they 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 are there. What does the poet compare the soulful vision to? Comment. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ സോൾഫുൾ വിഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അത് എന്തിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് ആത്മാവിലെ ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പോയറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് സോൾഫുൾ വിഷൻ ടു പോപ്പീസ് പോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെടികളെയാണ് അവിടെ കാഴ്ചയുടെ ആ ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ലൈക്ക് പോപ്പീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഒരു മത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെടികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം നമുക്ക് തരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആത്മാവിലെ ആ ഒരു കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സിമിലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് ഒരു കാര്യത്തെ വേറൊരു കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലെ ആ ഒരു കാഴ്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പോപ്പീസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വോട്ട് ഡു ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഡു എന്താണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ ചെയ്തിരുന്നത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീം റൗണ്ട് ദ പോയറ്റ് ഡെലിക്കേറ്റ് യൂത്ത് ആ നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ മനോഹരമായ യൗവനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർസാണ് നമുക്കറിയാം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി നിന്നു എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ കവിയുടെ ആ ഒരു മനോഹരമായ യൗവന സമയത്ത് ഇനി ഹൗ ഡു ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ക്വൻച്ച് ഹെർ ലോങ്ങിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോയറ്റ് അവിടെ ക്വൻച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ The poet quenches her longing by bending low by the stream of the spirit of peace. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്ട്രീമായിട്ട് പുഴകളായിട്ട് അവരുടെ നേർക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ചത് ലാസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ഈസ് ദ മാജിക്കൽ വുഡ് റഫോർ ടു ഹിയർ ഇവിടെ മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുവനത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാജിക്കൽ വുഡ് The magical wood is an idyllic place marked by the absence of any evil or vice. തിന്മ അതുപോലെ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ആബ്സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് മാജിക്കൽ വുഡ് മാന്ത്രിക വനം മാന്ത്രിക ലോകം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐഡലിക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ Next one, discuss the relevance of Sarojini Naidu's dream in the present scenario. Scenario എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സരോജിനി നായിഡുവിനെ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സരോജിനി നായിഡു ഡ്രീം ഓഫ് എ മാജിക്കൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ഇവിൾസ് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാന്ത്രികമായ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം We are also dreaming about India to become an ideal country. ഇത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആവണമെന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അധികം ടൈം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ നാഷണൽ ഡ്രീസ
ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം സരോജിനി നായിഡു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ഒരു മാന്ത്രികവും ഭാവാത്മകവുമായ ഭൂമിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇന്ത്യയെ ഒരു ഉത്തമ രാജ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഭീഷണികൾ കീഴിലാണ് കവിതയിലെ സരോജിനി നായിഡു തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തെ നിദ്രയുടെ നാട്ടിലെ മാന്ത്രിക മരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിദ്രയുടെ നാട്ടിലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് അത്രയും ശാന്തമായ സ്ഥലം ഇനി അവളുടെ ഭാവാത്മക ലോകത്ത് സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയുടെ അമൂർത്തമായ മൂല്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമാണ് അവ കേവലം അമൂർത്തമായ ആശയങ്ങളല്ല മറിച്ച് ശരിയായ അകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അവളുടെ മാതൃരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുടെ ദർശനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭാവനയ്ക്ക് പ്രസക്തി കൈവരുന്നു തൻ്റെ മാതൃഭൂമി ദുരാചാരങ്ങളും തിന്മകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വപ്നഭൂമിയായി മാറണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു കൂടാതെ സരോജിനി നായിഡു ഒരു കവിയത്രി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളി കൂടിയായിരുന്നു ആ ദൃശ്യ മാതൃരാജ്യത്തിനായുള്ള അവളുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തെ കവിത പ്രതിഫലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാ പാഠം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും പഠിക്കരുത് അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആയാലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ റീഡ് ദ പോയം അഗെയിൻ ആൻഡ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ നൗൺ ആൻഡ് വേബ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഐഡ് എ വേർഡ് ഓർ വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഈച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ അതിൽ ചില നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ പേരായിരിക്കാം സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും എന്തോ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ആദ്യം ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താ അവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സ്ട്രീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സാക്രഡ് ഗ്രോവ് പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതെന്താ ഡ്രീം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രീം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗുഡ് എന്താ ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാദർ ഒത്തുചേരുക ഗ്യാദർ റൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താണ് അതിന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പോയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലീം ഗ്ലീം ബ്രൈറ്റ്ലി വുഡ് മാജിക്കൽ വുഡ് സ്റ്റാർസ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Now, let's write sentence about the word in the circle or about any person you like following this pattern. Singen in the paranyal, a short poem of five lines with the following pattern. Singen in the five lines are in the five lines. That is the line in the five lines. That is the noun. Now, the line is the line in the description. That is the description. The third line is the action. What is the action? The third line is the action. The third line is the action. നാലാമത്തെ ലൈനിൽ സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ സബ്ജെക്ട് ആ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ എന്താണ് പോയത്തിലെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റയുള്ളതിൽ എഴുതുക ദ സബ്ജെക്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു നൗൺ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ടു വേർഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നൗൺ നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ത്രീ വേർഡ്സ് ഷോയിങ് വാട്ട് ദ നൗൺ ഡസ് അവ് ആ നൗൺ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മൂന്ന് വേർഡ്സിൽ കൊടുക്കുക നാലാമത്തത് എ ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് അബൌട്ട് ദ നൗൺ ആ നൗണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുക അനദർ വേർഡ് സിനോണിംസ് വിത്ത് ദ നൗൺ ആ നൗൺ എന്താണോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഒരു പര്യായം അതാണ് അവസാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൈനിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ ഫ്രണ്ട് സ്വീറ്റാണ് ട്രൂത്ത്ഫുള്ളാണ് അടുത്തത് ഹെൽപ്പിങ് കെയറിങ് ഗൈഡിങ് അതൊക്കെ എന്താണ് ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് എ ഷെയ്ഡ് വിത്ത് ദേഴ്സ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തണൽ പോലെ
അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിലെ ടീച്ചർക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സിംഗേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കീ മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയത്തിൽ ഒരുപാട് കീ മൊമെൻറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പോയറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ മാജിക്കൽ വുഡ് മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള വനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് താനെന്ന് ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു ഇനി ഷീ കൺസിഡർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആസ് ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് സിങ് പാട്ടുപാടുന്ന കിളികളെ പോലെയാണ് ആ ഒരു ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകളെ കണ്ടത് അതും ഒരു കീ മൊമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തട്ടും ദ ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റാർസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ആർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകളായിരുന്നു ആ ഒരു പോയറ്റിനെ ആര് നമ്മുടെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ദ സ്ലോ ഫ്ലോയിങ് സ്ട്രീംസ് റിമൈൻഡ് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവതകളായിട്ട് നമ്മുടെ കവിയെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് പുഴയുടെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് The poet stands alone in the light of the magical grow feeling. The stars of the spirit of love gather and gleam around her delicate youth. അപ്പോൾ അവരുടെ മനോഹരമായ ഈ യൗവനത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകളാണ് അവളുടെ ചുറ്റും ഒരുമിച്ചു കൂടി തിങ്ങിത്തിളങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തിളങ്ങി പ്രകയശിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പോയറ്റ് നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ഗ്രോ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാജിക്കൽ ഗ്രോ എന്തായിരുന്നു അത് ആ ഒരു മാന്ത്രികമായ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കാടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് വൺ റീഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ മാജിക്കൽ വുഡ് മാജിക്കൽ വുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള വനം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വോട്ട് പിക്ചർ കംസ് ടു യർ മൈൻഡ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡിൽ വരുന്ന പിക്ചർ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പിക്ചർ ആ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയാം അതിനുശേഷം പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ടീച്ചർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താ വരുന്നത് അതൊന്ന് എഴുതാം ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് കം ടു മൈ മൈൻഡ് ആർ എ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മരങ്ങളായിട്ട് തിങ്ങി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വേർ ബേർഡ്സ് ആർ സിംഗിങ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ട്രീ മരത്തും എഴുന്നിട്ട് കിളികൾ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ ലീവ്സ് ഐ ക്യാൻ സ്പോട്ട് ദ ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെ എനിക്ക് ഈ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സ്ട്രീം ഇൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സ്വിം ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം സ്ട്രീമിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിച്ച് ഐ ക്യാൻ സ്വിം എനിക്ക് അവിടെ പോയി നീന്താൻ പറ്റും The poet gives a clear picture of magical wood using words. ആ മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള വനത്തിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിറ്റ് എന്ത് തരുന്നുണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ തരുന്നുണ്ട് സച്ച് വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇമാജിനറി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിക്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൈൻഡിൽ അതിനെയാണ് ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ഇമാജിനറി മേക്സ് യു ഇമാജിൻ പിക്ചർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ അപ്പീൽ ടു അവർ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സൗണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം എ മെൻറ്റൽ പിക്ചർ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വരെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ദ പോയറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ് യൂസിങ് വേർഡ് സച്ച് വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഇമാജറി ഇമാജറി ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഇമാജറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ അപ്പീൽ ടു അവർ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഇത് ഞാൻ
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പോയത്തിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സി കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് തിങ്സ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് ലൈക്കോ ഏസോ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതൊരിക്കലും മാച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമിലി എന്ന് അതിന് പോയത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സോൾ ഡീപ്പ് വിഷൻ ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേഡ് വന്ന് കണ്ടോ സോൾ ഡീപ്പ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ച അതെന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കൾ വിരിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് വിഷ് സ്പ്രാങ് അപ്പോൾ അതിലവിടെ കമ്പാരിസൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേർഡും വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എ ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ അൺലൈക്ക് തിങ്സ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദ അതർ ഓർ ഡസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ അതർ ഒരു ഇവിടെയും കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയാണ് ലൈക്ക് ആസ് അതുപോലെയാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ പറയാം ഇതാണ് അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാച്ച് വേറൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആ ഈ വാച്ച് എൻ്റെ വാച്ചിനെ പോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് മൈ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിളിയായി ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ആ വാച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ വാച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അത് മെറ്റാഫോറായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെറ്റാഫോർ അതെന്താണ് അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസണാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഇതെൻ്റെ വാച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വർ ദ ബേഴ്സ് ദാറ്റ് സാങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ എന്തായിരുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാടുന്ന പക്ഷികളാണ് പാട്ടുപാടുന്ന പക്ഷികളാണെന്ന് പറയണ് അതുപോലെയാണെന്നല്ല അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിക്കും എഴുതുക ആദ്യത്തെ വരുന്നത് ലിറ്ററേഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് കൺസോണൻ സൗണ്ട് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആ വേർഡ്സ് വരിക അപ്പോൾ അതിനാണ് ലിറ്ററേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീം അതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റത്തെയാണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഗിവിങ് ഹ്യൂമൻ ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ടു ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാൻസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതിന് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാൻ്റെ മനുഷ്യരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും രീതികളായിട്ടോ ഒരു സന്ദർഭത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഐ ഹിയർ ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ ദേവതകളുടെ ആ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷികളെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹ്യൂമാനാണ് പാട്ടുപാടുക എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് പാട്ടുപാടുക എന്നറിയാം അതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പക്ഷികളെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഡു യു ലൈക്ക് ദ പോയം വൈ നിങ്ങൾക്ക് പോയ ഇഷ്ടമായോ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് ഐ ഡു ലൈക്ക് ദ പോയം ദ പോയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹർ ഡിസയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡ്രീം ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം ആരെയും നമ്മുടെ പോയിട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഐറ്റലൈസ് ടു പ്ലേസ് എസ് ദ മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഐ വുഡ് ആൽസോ ലൈക്ക് ടു ബി ദർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു വനം എവിടെയാണ് നിദ്രയുടെ ലോകത്ത് നിദ്രയുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശാന്തമായ ലോകത്ത് ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് പോലെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം പിക്ക് ഔട്ട് എ ലൈൻ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ ആൻസർ എന്താണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം അതുമാത്രമല്ല പോയത്ത് നിന്ന് ഒരു ലൈനും കൂടി നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് ദ പോയിറ്റ് ലോങ്ങിങ് ടു ഡ്വെൽ ഇൻ ആൻ ഐഡിയലിക് പ്ലേസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് വിൾ ആൻഡ് വൈസ് വൈസ് തിന്മകളും അതുപോലെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളും ഒന്നും ഇ
ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ അതെല്ലാവരും വന്ന് ചുറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മാജിക്കൽ ഗ്രോവ് ആ ഒരു മാജിക്കൽ ഗ്രോവ് മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ആ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വോട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ പോയം കൺവേ ഈ ഒരു എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് ഈ പോയം നമുക്ക് തരുന്നത് ദ മെസ്സേജ് ദ പോയം കൺവേ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വേൾഡ് വിത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ലവ് പീസ് ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വേൾഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഒരു ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സത്യം സ്നേഹം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദേവതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് തീം ഈ തീമിനോട് ഈ ടൈറ്റിൽ പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് യോജിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് തീം അപ്പോൾ ടൈറ്റിലും തീമും നമ്മൾ നല്ല ചർച്ചയുണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ പോയിറ്റ് ടെൽ അസ് അബൌട്ട് എൻ ഐഡിയലിക് പ്ലേസ് വെർ ഷി ഫൈൻഡ് ലവ് പീസ് ആൻഡ് സെറിനിറ്റി ടീ സച്ച് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ വൺസ് ഡ്രീം ദ പോയിറ്റ് ലോങ്സ് ടു ഡ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡ്വൽ താമസിക്കാൻ ഇൻ ആൻ ഐഡിയലിക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടാത്ത എന്താണ് ഇവൾ ആൻഡ് വോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം തിന്മകളും അതുപോലെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം സമാധാനം സന്തോഷമുള്ള ആ ഒരു ലോകത്ത് ഐഡിയലിക് പ്ലേസ് മോർ ഓവർ ഷി കൺസിഡർ ട്രൂത്ത് ലവ് പീസ് ആസ് ദ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എ പീസ്ഫുൾ വേൾഡ് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ലോകം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം യു മേ ഗെറ്റ് ഐഡിയാസ് ഫ്രോം ദ സാമ്പിൾ ഗൈഡ് ലൈൻ ബിലോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ പോയത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ അപ്രിസിയേഷൻ കാണാൻ പാടം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് പറയുന്ന കാര്യം അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്തായാലും ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിറിക് റിട്ടൺ ബൈ സരോജിനി നായിഡു ഇറ്റ് എലസ്ട്രൈറ്റ് ദ പോയിറ്റ് ലോങ് ടു ഡ്വൽ ഇൻ എൻ ഐഡിയലിക് പ്ലേസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി ഈവൽ ഓർ വൈസ് ഷി എക്സ്പ്രസ് ഹർ ഡിസൈർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഐഡലൈസ് പ്ലേസ് എഫ് ദ മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് എ സ്ലീപ് ഇൻ ഹർ ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ലവ് ആൻഡ് പീസ് ആർ ക്ലിയർലി നോട്ടീസബിൾ സരോജിനി നായിഡു എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം തിന്മയുടെയോ തിന്മയുടെയോ സ്വഭാവത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനുള്ള കവിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു അവൾ തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെ മാന്ത്രിക മരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവളുടെ സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയുടെ അമൂർത്തമായ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇൻ ദ പോയിറ്റ് ഡ്രീം ട്രൂത്ത് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് ലവ് ഇൻ ടു ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റാർ and peace into flowing stream we see that the poet perceive the abstract idea of love truth and peace through her senses the poem brings the auditory images birds that sang as well as visual image star that glowed and the stream of peace flowed through the land the poet brings in strong sensual imagery throughout the poem the use of simile poppy like sprang in quite interesting The poet also uses metaphors here the song of the spirit of truth land of sleep to enrich the beauty of the poem song of the spirit of truth is an instance of personification the alliteration line lawn in the light gather and gleam etc bring a sense of rhythm in the poem ivada namukku aa poetile personificationum alliterationum simile
സിമിലിയുടെ പ്രയോഗം സിമിലി ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ പോപ്പി പോലെയുള്ള സ്പ്രിങ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടതാണ് വളരെ രസകരമായി കവിതയുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കവി രൂപങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളുടെ ഗാനം ഉറക്കത്തിൻ്റെ നാട് അങ്ങനെയുള്ളത് അതുപോലെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളുടെ ഗാനം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വ്യക്തിത്വം നമ്മളതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അതിനൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ വായിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് so we see that through her brilliant imagination naidu lends tangibility to abstract ideas a reader enjoy the walk through the paradisical world as imagined by the poet the poem should not however be read merely as an expression of a random dream or thought it can also be interpreted as the poet vision for her motherland in 95 when the poem first appeared in the collection of song and poem published as the golden threshold india was a british colony naidu was not only a poet but also an active participant in the indian freedom movement therefore the place imagined in the poem can also be described as naidu's vision of india she wants to dwell in an india that is ruled by the ideals of love peace and truth and that's free from hatred oppression and violence അതിനാൽ അവളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ഭാവനയിലൂടെ നായിഡു അമൃത്തമായ ആശയങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച നൽകുന്നതായി നാം കാണുന്നു കവി സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വായനക്കാരൻ പർദീസിയുടെ ലോകത്തിലൂടെയുള്ള നടത്തം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും കവിത ഒരു യാദൃശിക സ്വപ്നത്തിൻ്റെയോ ചിന്തയുടെയോ പ്രകടനമായി മാത്രം വായിക്കരുത് മാതൃഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുടെ ദർശനമായും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗാനങ്ങളുടെയും കവിതകളുടെയും സമാഹാരത്തിൽ കവിത ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായിരുന്നു നായിഡു ഒരു കവി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളി കൂടിയായിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥലം കവിതയിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നായിഡുവിൻ്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം സ്നേഹം സമാധാനം സത്യം എന്നീ ആദർശങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും വിദ്വേഷവും അടിച്ചമർത്തലും അക്രമവും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആ ഒരു അബ്രിവിയേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓണം എക്സാം വരികയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുവരെ ചാനലൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ച